வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நல்ல டேஸ்டான வஞ்சரை கருவாடு தொக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாமா எண்ணெய் காஞ்சிச்சிங்கம்மா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிச்சிங்கம்மா பெரிய வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா பொடியை கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஆட் பண்ணிக்கங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கிடுங்கம்மா நல்லா செவுந்து வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க அதே மாதிரி கருவாடு தொக்குக்கு வந்து மெயினானது வெங்காயம்மா நீங்கள் வந்து எத்தனை வெங்காயம் வேணாலும் போட்டு செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கம்மா வதக்கினே இருக்கும்போது இப்போ வந்து பத்து பல் பூண்டுமா இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கங்க இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் தேவையான அளவு பூண்டு கருவேப்பிலாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடலாமா மூணு பெரிய தக்காளிமா பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை போட்டுக்கலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா மசிய வதைக்கணும்மா தக்காளி எடுக்கிறது தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா மசிய வதக்கிடுங்கம்மா வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூனுங்கம்மா தனியா தூள் முக்கா ஸ்பூனுங்கம்மா ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு திட்டமாக போட்டுங்கம்மா மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணுமா அப்போ தான் வந்து மிளகாய் தூள் வாசனை இல்லாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கருவாடு தொக்கு பாருங்கம்மா மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கம்மா போதும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்கம்மா தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வைக்கணும் நல்லா கிரேவி வந்த பிற்பாடு தான் நம்ம கருவாடு போடணும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்து எண்ணெய் மேலவே வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிரேவி வந்துருச்சுன்னா அர்த்தம் நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம வந்து கருவாடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வந்து கால் கிலோ வஞ்சிரை கருவாடுமா வந்து கொஞ்சம் உப்பாக இருக்கும் வித வதுன்னு சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் போட்டு உடனே கழுவிடுங்க இந்த மாதிரி உடையாமல் நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் சாதா வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கருவாடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவாடு போட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விடுங்கம்மா கிளறி விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைங்க ரொம்ப நேரம் வந்து கருவாடு போட்டு அடுப்பில் இருக்கக்கூடாது வேவக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பாருங்கள் க வஞ்சிர கருவாடு தொக்கு கமகமன் வாசனை வருது நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுருங்கம்மா பாருங்கம்மா கருவாடு அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி உடையாத எடுத்துருங்க இந்த வஞ்சிர கருவாடு தொக்கு வந்து நான் நாலு பேருக்கு செய்கிறேம்மா நீங்களும் சூடாக சாதம் அடித்து செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் கருவாடு பிடிக்காதவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ கடைசியாக இறக்குற டைமில் கொத்தமல்லி போட்டுடலாமா கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோதாம்மா வஞ்சிர கருவாடு தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம